Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver, nous sommes le mardi 18 janvier 2022. Aujourd'hui on va au programme parler tout d'abord d'un hack qui a eu lieu sur Crypto.com. Effectivement 15 millions de dollars en Ether ont été volés, ce qui représente approximativement 4600 Ether. Je n'ai pas été affecté par ce hack mais peut-être que c'est votre cas. Moi il y a quelqu'un de ma famille qui a vu ces Ether disparaître le matin au réveil. On s'est eu au téléphone une heure ou deux, à vrai dire, euh, on pensait que c'était quelqu'un qui avait pris le contrôle sur son PC et qui avait pu accéder à toutes ses données et même son tout FA. Finalement, ce n'était pas le cas. C'est bien un problème lié à une faille de sécurité de Crypto.com directement. Un hacker qui a réussi à accéder à un wallet euh, Ether de Crypto.com en volant 4600 Ether. On reviendra là-dessus en début d'émission. On va enchaîner ensuite avec Everdom. Il y a une pre-sale qui se passe. Vous le savez, c'est un projet qui est lié à Meta Hero, projet que j'avais présenté également en septembre qui avait très bien fonctionné là on a quelque chose de différent puisqu'il souhaite créer carrément un métavers à part entière c'est une ambition assez importante est ce qu'ils vont réussir est ce que ça va fonctionner je n'en ai aucune idée la seule chose dont je suis sûr c'est qu'ils sont très forts en marketing et que quand robert green donc le fondateur de ce projet également le fondateur du projet meta hero euh, se lance dans quelque chose en général, il y a beaucoup d'enthousiasme derrière, beaucoup de spéculation, ce qui fait naturellement grimper, en tout cas sur du court terme, le cours des tokens et des crypto-monnaies qui sont euh, lancés. Après, est-ce que ça va être à nouveau le même scénario cette fois-ci Je n'en ai aucune idée. Moi, je vais investir dedans et c'est la raison pour laquelle je vous en parle. Il y a eu euh, plusieurs conditions pour pouvoir y participer. Peut-être que vous allez être éligible ou pas on va voir ça ensemble. On va enchaîner ensuite avec l'analyse du Bitcoin, hein, notamment aujourd'hui avec un cours qui redescend légèrement, 41 600 dollars euh, à l'heure où je vous parle. On ira voir également l'indicateur MVRV ratio hein, qui est complètement relié au cours euh, du Bitcoin. Et on va essayer d'imaginer un des scénarios possibles qui n'est pas finalement courant d'entendre en ce moment euh, sur le Bitcoin. Et puis, on va finir par l'altcoin dominance très rapidement, euh, mais ça sera en lien avec le scénario dont je vous parlerai pour le Bitcoin. Et on va analyser Fusion, le token, euh, pour voir un petit peu ce qu'il se passe dessus. J'en avais énormément parlé sur la chaîne pendant cette période. Derrière, il a performé, il a retracé finalement toute la valeur qu'il avait pris au préalable. Et je vais profiter de cette analyse pour parler des différents types d'investissements qui existent, hein, que ce soit court terme, moyen terme ou long terme. On ne va pas forcément réagir et acheter de la même façon sur le marché. En tout cas, c'est mon cas et je vais vous expliquer comment est-ce que euh, je fonctionne. J'espère que cette émission vous plaira. Pensez à l'abonnement, au like, euh, également à activer la petite cloche pour ne pas manquer les émissions quotidiennes. Je vous passe l'introduction et je vous dis à tout de suite. C'est parti, on commence avec Crypto.com. Donc il faut savoir en fait que sur les plateformes centralisées, vous n'allez pas posséder votre argent réellement. Alors si vous êtes dans les crypto-monnaies depuis un petit moment, vous le savez très bien tout ça. Mais pour les nouveaux, bah, ça peut être, il peut être intéressant de vraiment comprendre les risques que vous avez en fonction de l'endroit où, où vous possédez, où vous mettez votre argent. Euh, en fait, sur les plateformes centralisées, l'argent est détenu à 100% par... Euh, l'entreprise en question ici crypto.com ils ont plein de portefeuilles différents sur la blockchain avec plein de crypto monnaies et euh, par exemple là en l'occurrence il y a un portefeuille qui possédait des éthers qui était attribué aux différents à, à plusieurs clients de crypto.com qui a été hacké et donc euh, il y a 4600 éthers qui ont été volés Derrière, Crypto.com ont des assurances qui vont leur permettre finalement de rembourser leurs clients, normalement, hein, mais ça peut prendre du temps. Peut-être que ces personnes-là seront remboursées seulement dans une semaine, dans deux semaines, dans trois semaines, dans un mois, dans deux mois, dans un an, on n'en sait rien. Comme je le disais, j'ai un membre de ma famille qui a perdu ses éthers et donc je pourrais vous tenir informé de ça et voir un petit peu combien de temps ça prend. Mais ce qui est sûr, c'est quand ça vous arrive, ce genre de choses, ben vous êtes pénalisé quoi qu'il arrive. Parce que ces éthers-là, finalement, même si vous êtes remboursé un mois après, eh bien vous n'allez pas pouvoir les échanger, les dépenser. Et si ça tombe à un moment opportun où il fallait peut-être que vous aviez l'intention de les revendre, ben vous n'allez pas pouvoir le faire en fait. Et c'est vraiment un petit peu le, la problématique principale du fait de se faire, euh, de, voilà, de se faire voler de l'argent de cette façon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous avez un portefeuille qui est décentralisé, que c'est vous qui possédez le portefeuille euh, à proprement parler avec euh, votre sécurité, les 24 mots que vous allez stocker chez vous, tout ça, etc. Euh, là, la, la contrepartie, c'est qu'il n'y a pas d'assurance et que si un hack se produit, vous n'allez pas être remboursé. Ce sera impossible, sauf si vous souscrivez à des assurances euh, de blockchain qui sont décentralisées. Mais ça, c'est encore autre chose. Je ne vais pas en parler euh, aujourd'hui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous avez votre propre portefeuille avec vos sous-dessus, vous êtes beaucoup moins soumis euh, à un hack potentiel puisque les hackers, ils vont aller chercher 
chercher des portefeuilles avec énormément d'argent et c'est le cas des, des plateformes centralisées qui eux possèdent des portefeuilles avec énormément de crypto dessus c'est ces portefeuilles là qui vont être visés et non pas votre petit portefeuille en revanche il faut toujours faire attention il suffit euh, que vous donniez euh, vos 24 mots à une personne mal intentionnée qui, a, qui va essayer de vous aider sur un forum ou sur Telegram et vous perdez tout de même votre argent donc il y a quand même plein de mesures euh, de sécurité à prendre dans tous les cas L'une des solutions que l'on peut avoir afin de limiter ce risque, c'est ce que je fais moi pour mon portefeuille personnel et c'est la raison pour laquelle je vous parle de ce hack aujourd'hui, c'est pour dériver sur ce sujet là, c'est tout simplement de posséder plusieurs plateformes et d'avoir son argent assez bien réparti. Admettons que vous ayez 10 000 euros dans les crypto-monnaies. Peut-être qu'il peut être intéressant pour vous, si ces 10 000 euros ça représente beaucoup pour vous et que vous ne voulez absolument pas les perdre, bien vous pouvez limiter votre risque tout simplement en mettant 1000 euros sur une dizaine de plateformes, que ce soit euh, si vous êtes pas trop connaisseur et que vous souhaitez pas aller sur les plateformes décentralisées, vous pouvez utiliser Binance, Crypto.com, Kraken, Swissborg, etc. Ça vous demande plus de travail lors de vos déclarations d'impôts parce que vous allez devoir déclarer chaque plateforme. En revanche, si une plateforme se fait hacker, bah vous allez simplement être en suspens sur 1000 euros et non pas vos 10 000 qui auraient pu être stockés tous sur la même plateforme, vous voyez. Donc c'est vraiment le principe de diversification qui s'applique à la fois sur les crypto-monnaies que vous allez choisir, hein, ça c'est ce que l'on voit ensemble sur la chaîne au quotidien, il est intéressant d'avoir de nombreuses crypto-monnaies différentes de façon à diversifier son portefeuille et de ne pas être soumis au risque euh, des fluctuations d'une de, seule crypto-monnaie, hein. posséder qu'une seule crypto-monnaie finalement euh, limite sa diversification et augmente son risque, ça on le comprend bien, mais c'est la même chose pour les plateformes, c'est un peu euh, ce, que je vous, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Ce qui peut être intéressant de faire, c'est si vous avez par exemple une dizaine de plateformes, comme je le disais, il est important pour vous de mettre des mots de passe différents pour chacune de ces plateformes et également d'avoir, euh, vous savez, quand vous allez faire le tout effet, vous allez avoir euh, donc euh, une authentification à double facteur, vous allez avoir un code qui va vous permettre de récupérer votre compte même si vous perdez votre téléphone donc, euh, que vous allez utiliser pour la double authentification. Et bien ce code-là, ça peut être intéressant de le stocker également à des endroits différents et pas mettre par exemple tous vos codes sur un bloc-notes et le stocker sur votre ordinateur ou sur votre drive Google, vous voyez et pour une meilleure sécurité, je vais ici donner un exemple de comment est-ce qu'on pourrait faire. Euh, eh bien, tout simplement, vous pourriez créer un bloc-notes pour chacun de vos tout FA et de vos comptes respectifs. Vous mettez sur chaque bloc-notes, vous allez les archiver en point .zip en mettant un mot de passe pour pouvoir l'ouvrir. Hein. Euh, donc, il n'y a que vous qui pourrez l'ouvrir a priori. Le mot de passe doit faire plus que 10 caractères avec des majuscules, minuscules, chiffres, euh, caractères spéciaux si possible pour euh, améliorer encore la sécurité. Parce que si vous mettez un code à 4 chiffres, par exemple, un mot de passe de 4 chiffres, euh, en l'espace de quelques heures, une personne avec son PC pourra le retrouver tout simplement en, en, en faisant toutes les combinaisons possibles euh, euh, parce que le PC va travailler, va chercher toutes les combinaisons possibles et pourra trouver un mot de passe de 4 caractères sans problème. À partir de 10, ça prendrait tellement d'années à faire que c'est inimaginable de, euh, de se lancer là-dedans. Voilà, donc ça c'est important. Et derrière, euh, vous allez stocker tout ça, ce, ce, ce document archive général qui euh, reprendra toutes les archives différentes de vos 10 comptes. Et bien vous allez le stocker sur une clé USB que vous pourriez mettre euh, à la fois chez vous et une autre clé USB que vous pourriez mettre chez une personne de confiance. Voilà, ça c'est une solution envisageable. Vous pouvez également mettre ce document archivé sur un drive ou sur un cloud par exemple mais là peut-être que c'est plus risqué après c'est à vous de voir en fonction de la confiance que vous accordez aux plateformes également et c'est à vous de voir comment vous voulez gérer votre sécurité en tout cas il faut que ce soit assez sécurisé pour que personne puisse y avoir accès et également pour que si vous vous perdiez votre téléphone votre pc et que votre maison brûle tout ça en même temps et eh ben que vous ayez toujours un moyen d'accéder euh, ben tout simplement à vos données et à vos comptes c'est ça finalement la chose primordiale qui vous permettra d'être assez serein sur euh, la sécurité on enchaîne désormais avec la deuxième partie de l'émission, ça concerne le projet Everdome. Donc effectivement c'est un projet sur lequel il n'y a pas de white paper, il n'y a pas énormément de détails. En revanche on sait euh, que euh, c'est lié à Meta Hero, que euh, c'est un jeu métavers qui va être créé où il y aura un play to earn. Vous allez pouvoir ici, ils expliquent, acheter des terres, vous allez euh, grâce à la réalité virtuelle être intégré dans un monde euh, parallèle, hein, c'est un peu le principe. Euh, c'est très ambitieux je dirais. Malgré tout, ça a été lancé par euh, donc Robert Green, qui est le fondateur également de Meta Hero, et on peut espérer sur ce projet euh, des profits assez importants, spéculatifs, sur du court terme, et c'est la raison pour laquelle je vais investir. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Meta Hero, mais c'est un projet que j'avais présenté fin août, début septembre. Le token est passé de 0,2 centimes à 10 centimes, ce qui multiplie, même il a même touché les 20 centimes, ce qui multiplie sa valeur entre x80 et x100 en fonction du cours voilà, qui avait été atteint. Donc ça a été quelque chose d'énorme, qui a très bien fonctionné, et on est sur une équipe similaire derrière, on est avec voilà, quelque chose de complètement lié à Meta Hero, donc on peut imaginer 
quelque chose qui prend également de la valeur. Il y a tout de même des différences qu'il va falloir euh, noter et qui sont importantes. Euh, pour le projet Meta Hero, ils avaient récolté, si je ne dis pas de bêtises, 5 millions de dollars lors de la prévente. Euh, alors que là, sur le projet Verdum, ils récoltent beaucoup plus. Il faut dire qu'ils se sont agrandis depuis et qu'ils ont probablement beaucoup plus d'investisseurs qui sont entrés dans la partie et de gens intéressés. Et donc, ils se permettent cette fois-ci de récolter 20 millions de dollars, ce qui est un montant assez euh, pharaonique. Hein. Vous voyez, par rapport, si on compare ça à des très gros projets crypto euh, qui ont récolté de l'argent, eh ben, il y en a certains, enfin voilà, à partir de 20-30 millions de, de dollars collectés, on reste sur quelque chose d'assez gros. Généralement, ce ne sont pas forcément des tokens qui performent dès le début. Mais il se trouve que là, il y a toujours un tokenomics qui est lié euh, aux projets que, qui, sont, euh, qui sont créés par, euh, par Robert Greene, qui fait que les tokens prennent énormément de valeur rapidement. Et c'est ce dont on, en quoi on pourrait s'attendre ici également. Ils ont euh, une partie où ils expliquent vraiment la répartition euh, des tokens. Et il y a 15% des tokens qui sont distribués lors de cette, de cette prévente. Il, il y en a 5% qui sont euh, liés au TGLP, donc Tencent, Gem, Launchpad, on en a parlé déjà plein de fois sur la chaîne. Et 10% qui seront vendus finalement aux holders de Hero. Si vous avez détenu des Hero et que vous ne les avez pas bougés au mois de novembre-décembre, hein, on en avait parlé sur la chaîne, je vous avais déjà expliqué le fonctionnement, et eh bien vous allez pouvoir acheter euh, également du DOM. Mais je vais détailler ces deux préventes juste après. Ce, qu est important, ce qui est important de noter ici, c'est qu'il va y avoir 20% finalement des tokens euh, total euh, donc de DOM qui seront prévus pour l'ajout de liquidité euh, sur les différentes plateformes où vous allez pouvoir trader ce token. Et ça, c'est une bonne chose pour la simple et bonne raison que, euh, au vu des tokens distribués, donc il y en a aussi également pour la team, et en raison du vesting qui aura lieu sur ces tokens, c'est-à-dire que vous, lorsque vous allez participer à cette prévente, vous n'allez pas débloquer tous les tokens d'un coup, ça va être linéaire avec le temps. Ce qui veut dire que ben, vous n'allez pas forcément pouvoir tout vendre, et vous et également toutes les personnes qui auront participé à la prévente. Les 15% distribués à l'équipe hein, de, de Everdom, ceux qui travailleront sur le projet, euh, sera soumis également au vesting. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, ben, au vu de la liquidité, la liquidité ajoutée et le vesting qu'il y aura, le token ne devrait pas perdre tant de valeur que ça. Le scénario sur lequel le prix du token diminuerait après le listing serait, euh, dû, pourrait être dû à deux choses. Soit il n'y a pas assez de demande lors du listing, ça veut dire que plus personne n'est intéressé et personne n'achète le token, donc euh, il n'y a pas de demande, il n'y a que de l'offre, et à ce moment-là le prix va faire que diminuer. Et euh, la deuxième raison serait que par exemple les personnes qui euh, ont acquis de ce token lors de la prévente les revendent instantanément dès le listing. Donc une des choses importantes à regarder lorsque vous participez à une prévente comme celle-là, c'est la vitesse à laquelle euh, l'argent est récolté. Si par exemple ils arrivent à récolter les 15 millions de dollars, donc il y aura 10 millions récoltés par rapport au token HUO euh, donc détecté sur les snapshots, et euh, 5 millions euh, récoltés par rapport au TGLP, si les 15 millions sont récoltés à chaque fois de façon très rapide dans l'espace de 30 minutes et que voilà tout le monde il y a un réel engouement dessus, il est fort à parier qu'au moment du listing, le token prenne beaucoup de valeur. Si en revanche on voit que l'engouement est assez euh, moindre et qu'ils euh, ont du mal à récolter l'argent total qu'il souhaitait récolter, bah à ce moment-là, on peut imaginer qu'il n'y a pas forcément un engouement réel et qu'au moment du listing, peut-être qu'il n'y aura pas autant de personnes qu'imaginer, que, que, qu hein, euh, qui pourraient vouloir acheter de ce token, vous voyez. Donc c'est vraiment une question euh, d'offre et demande et de personnes intéressées. Sauf que eux, ils sont très très forts en marketing et en général, ils font probablement des études de marché très poussées pour savoir quel montant récolter, euh, combien mettre en liquidité et comment faire pour engendrer l'engouement au moment du listing. Ils sont vraiment très très forts pour ça, et raison pour laquelle, comme je le disais, j'investis euh, dessus. Et euh, tout en ne sachant pas ce qu'il va se passer, il faut rester conscient que c'est un risque d'investir sur ce projet, comme sur n'importe quel pre-sale en général. Alors comment ça va se passer Je suis ici sur leur Telegram, alors vous voyez pas, mais il y a 19 000 membres à peu près, euh, c'est inscrit en dessus, ils ont 100 000 membres sur Twitter approximativement, donc il y a quand même du monde derrière qui soutient euh, le projet. La pre-sale sur euh, donc de Hero aura lieu le 22 euh, janvier, c'est donc dans 4 jours. La pre-sale de Tencent et GLP, ça aura lieu le 24 janvier, et le listing du token, ça aura lieu le 8 février. Je vous invite à rejoindre leur groupe Telegram, Telegram excusez-moi, pour avoir toutes les informations en temps réel. Euh, alors comment ça se passe Comment savoir si vous êtes éligible ou non à cette prévente Eh bien, en fait, euh, si vous avez possédé du Hero et que vous ne l'avez pas bougé de votre portefeuille depuis le 26-11-2021, effectivement, vous allez être éligible, à condition d'avoir eu sur votre portefeuille à minima 10 000 tokens Hero. Si vous avez eu 100 000 tokens Hero, vous allez avoir 20% de discount et 10 slot. Un slot, c'est 100 dollars. Donc, si vous avez 100 000 tokens Hero stockés sur votre portefeuille MetaMask 
depuis avant le 26 novembre, et bien effectivement, vous allez être éligible pour acheter 1000 dollars de DOM. Euh, après, effectivement, avec un million de heroes, vous avez 100 slots. Et en fait, au niveau des snapshots, pour ceux qui ne comprennent pas ce qui est écrit ici, ça dépendait de la période de temps. Il y avait euh, ce snapshot, donc il fallait posséder cette quantité de heroes entre cette date-là et cette date-là pour avoir ces discounts-là. Et ensuite, si vous, pendant cette période-là, vous n'aviez pas eu ces heroes, vous aviez toujours la possibilité d'être éligible. Il fallait avoir 50 000 euros heroes ou plus pendant cette période entre le 10-12-2021 euh, et le 10 01 2022 vous voyez, donc tous les snapshots sont aujourd'hui terminés, hein. c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le token euh, Hero est en train de perdre de la valeur, il y a probablement des gens qui en ont acheté pour pouvoir participer à la prévente de Everdom et qui aujourd'hui sont en train de revendre leur Hero puisque bah, il n'y a plus de snapshot euh, en ce moment, vous voyez donc on verra au moment venu, le 22 janvier, euh, la prévente de Dom au travers des heroes qui ont été détenus. On fera ça ensemble sur euh, l'émission, je vous montrerai moi comment je procède à mon investissement. Euh, et vous pourrez voir à ce moment-là, vous également, si vous êtes éligible ou pas en fonction des tokens euh, que vous aviez sur votre portefeuille, des tokens hero. Il y a une deuxième façon d'acquérir du coup, comme je le disais bien sûr, euh, des Dom, euh, ce serait de passer par le TGLP. Donc là, c'est ce, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est sur Tencent, il faut euh, du coup souscrire à Tencent, Gem Launch Platform, il faut posséder 2000 Tencent et les bloquer pendant 365 jours. C'est une chose que moi j'avais faite cet été, euh, bloquer 2000 Tencent, et je l'avais fait également avec vous pour vous montrer, etc. Euh, je l'ai fait sur la Binance Marchain, puisque les frais étaient moins élevés, et quand vous, avez, quand vous faites ça, et bien vous allez être éligible pour les différents projets que Tencent euh, finalement lance, ou du, du moins sur lesquels ils sont partenaires. Il y a eu MetaHero, hein, le projet du coup MetaHero, qui a fait x80 dont je vous parlais, qui est relié à Everdom, le projet Kanga Exchange, donc là on a eu euh, un token qui était vendu 2$, dollars qui vaut 7$, dollars aujourd'hui qui a touché les 34 dollars sur un pic et là en ce moment ils vont également profiter de lancer Everdom et là ça sera cette fois-ci le 24 janvier donc je répète le 22 janvier c'est en fonction des snapshots de Hero détenus sur vos portefeuilles Metamask, le 24 janvier c'est euh, le TGLP et donc là vous allez pouvoir participer si vous avez souscrit donc et bloqué 2000 Tencent à hauteur de 650 dollars pour investir dans euh, le DOM voilà tout simplement, c'est comme ça que ça fonctionne n'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas tout compris ou si vous voulez euh, des informations supplémentaires dans l'espace commentaire, euh, je, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà pour le projet Everdom. J'espère euh, que c'est assez clair. Comme je vous le disais, il n'y a pas encore assez d'informations pour vous parler euh, du détail du projet, mais je le ferai à l'avenir. Vous avez tout de même une roadmap avec pas mal d'informations qui peuvent vous aider. N'hésitez pas à y jeter un œil pour comprendre comment ça va se dérouler au fur et à mesure de cette année 2022. C'est très intéressant euh, à regarder. Vous avez un espace team où vous allez pouvoir également euh, observer tous les membres. Avec bien sûr Robert Green, le fondateur hein, de Meta Hero et également du coup le fondateur de ce projet Everdom. Et vous avez tous ces profils différents que je vous invite à aller regarder sur LinkedIn, aller voir leurs profils, voir ce qu'ils font, ce qui, euh, qui ils sont. Et est-ce que vous les pensez assez viables pour développer un projet d'une telle envergure, à savoir développer un métavers complet euh, à proprement parler. Voilà, j'en ai fini avec tout ça et je continue directement avec le sujet suivant qui est l'analyse du Bitcoin. Mais avant de parler du Bitcoin et de son graphique, sachez que je vous partage un tableur qui permet de gérer ses investissements de façon très intéressante puisque ce tableur vient récupérer le prix des crypto-monnaies en temps réel. Voilà, donc vous allez par exemple ajouter ici une crypto, par exemple Mana. Automatiquement, son prix est récupéré en dollars et en euros, ça prend quelques secondes. Vous allez mettre toutes vos crypto-monnaies, vous allez dire combien vous possédez de chacune d'entre elles sur chacune de vos plateformes. Vous allez vous connecter à Binance, vous allez rentrer tous vos soldes, crypto.com par exemple, Ledger, etc. Vous mettez les noms, vous renommez ce que vous voulez ici et derrière, vous savez combien vous avez euh, sur votre portefeuille. Vu que les prix des cryptos sont récupérés en temps réel, vous savez en instant T la valeur de votre portefeuille. Ça compare ça avec ce que vous avez investi et vous connaissez vos gains et votre ROI. Donc c'est assez intéressant, ça vous donne pas mal de données euh, pertinentes. Là j'ai ajouté le mana, vous voyez, euh, donc automatiquement il s'est ajouté également sur cet onglet. On voit pas combien on en a. Il suffit que j'ajoute par exemple ici 500 mana sur la plateforme 1, donc ici Binance. Automatiquement on va voir, voilà, 500 mana, ça vaut ça en dollars, en euros. Et dès que le cours du mana va changer, ben là automatiquement ça va changer toutes les 3 minutes euh, le prix. Et ici automatiquement votre valeur va changer également. Vous allez pouvoir inscrire ici toutes les transactions que vous faites par rapport à l'euro dès que vous vendez des euros dans des crypto monnaies pour récupérer des euros vous pouvez également le mettre ça va vous indiquer la plus value associée à votre session vous allez indiquer le montant de votre portefeuille au moment de la session en fait c'est ce que vous allez faire ici la valeur du portefeuille est inscrite ici et automatiquement vous allez connaître la plus value ça peut vous aider tout simplement à établir vos déclarations d'imposition sachez que sous chacune de mes vidéos vous pouvez cliquer sur le plus ici euh, sur l'ordinateur ou bien sur le titre si vous êtes sur téléphone et vous vous allez avoir la description et dans la description vous avez trouvé le lien de crypt, du site de CryptoOrganize pour effectuer une donation pour obtenir cet outil d'investissement tout simplement.
Allez, je continue avec le Bitcoin. On a un graphique comme on le voit où on est sur un joli point euh, de support. Et la question que je me pose depuis euh, quelques temps finalement est de savoir si justement on n'aurait pas un Bitcoin qui serait euh, plutôt en train de devenir de moins en moins volatile. C'est pas vraiment une question que je me pose. Hein. Ça, c'est un fait concret. C'est-à-dire que si on regarde l'historique du Bitcoin ici en logarithmique, on constate très clairement que le Bitcoin a une volatilité qui se euh, contracte avec le temps. C'est-à-dire qu'il va moins prendre de valeur lors d'un bull market et moins en perdre lors d'un beer market. C'est ce que l'on constate à chaque fois. C'est-à-dire qu'au début, il avait une volatilité extrême parce que sa capitalisation était faible. Il n'y avait pas énormément d'argent dedans, donc il suffisait qu'une personne arrive avec un million de dollars et son prix explosait à la hausse. Aujourd'hui, si quelqu'un arrive avec un million de dollars sur le Bitcoin, son prix ne va pas énormément bouger. Voilà, donc d'où d'où le finalement le, la raison pour laquelle sa volatilité est c'est assez logique. Si on regarde notre graphique, on voit qu'on est sur un point bas, voilà que le Bitcoin a pas mal retracé de ces deux derniers mois. Si on regarde euh, l'order flow, on constate également qu'énormément de Bitcoins sont entrés en position sur les contrats dérivés euh, et principalement à la vente. Alors notamment hein, depuis euh, ces derniers jours, hein, depuis le 11 janvier, on est clairement repassé bearish sur le sentiment en tout cas et c'est visible ici sur le falling rate. Donc si euh, demain on a énormément de Bitcoins en plus qui entrent en position, on saura que les personnes euh, sont, sont principalement vendeuses euh, sur le marché, ce qui indiquerait probablement une hausse par la suite puisqu'on sait que la majorité se trompe. Regardez ici, lorsqu'on était sur un sommet sur le Bitcoin, on avait énormément d'acheteurs qui s'étaient manifestés, le falling rate était positif et derrière, la liquidation. La même chose lorsqu'ici nous étions sur ces niveaux-là, énormément de personnes qui étaient à la vente sur le marché, derrière on est venu les liquider petit à petit pour retrouver un sentiment bullish à cet endroit-là. Et après ce petit sentiment bullish, qu'est-ce qui s'est passé Petit retracement avant continuation haussière. Comme ça, on sort à nouveau les personnes du marché, on met le doute à nouveau à tout le monde. Regardez ici, on était à nouveau sur un sentiment bearish sur le falling rate. Alors là, je suis pas assez zoomé derrière bim on est venu chercher des sommets avant de retrouver un sentiment positif avant de retracer voilà ce que je veux dire c'est qu'on observe quand même une corrélation euh, évidente entre le falling rate qui est représentatif je dirais du sentiment du marché et euh, le cours du bitcoin voilà après c'est difficile de savoir quels sont les prix sur lesquels nous allons aller on a un falling rate positif ça nous dit pas jusqu'à où est-ce que le bitcoin va shooter ça nous dit simplement que probablement on est prêt à faire un petit retracement pour euh, renverser le sentiment euh, malgré tout ça peut pas on, on pouvait pas savoir que là on allait toucher pile poil les 41 000 donc ça reste une indication de marché mais ça nous indique pas forcément quand vendre et quand acheter et à quel prix vous voyez euh, mais c'est une indication en plus après on a nos analyses nous avec euh, effectivement les euh, fibonacci pour essayer d'identifier vraiment des targets d'achat et de vente après ça ce sont des choses euh, qui restent également euh, spéculatif on ne sait pas clairement quels prix vont être atteints ou quellement, clairement quel bottom sera atteint pour pouvoir euh, investir malgré tout ça nous permet d'investir par palier de lisser des achats et de lisser des ventes également pour de, de façon à être plus serein euh, en général donc ça voilà ça c'est intéressant à voir on voit que le funding rate redevient négatif on est sur un point de support on peut estimer on peut en conclure que là on est sur un bon niveau euh, d'achat sur le bitcoin au vu de ce qui s'est passé ces deux derniers mois si on regarde également ici le mvrv ratio donc je vais pas rentrer à nouveau dans les détails de ce calcul mais c'est un ratio qui nous donne un peu la surévaluation ou la sous-évaluation du prix du bitcoin quand on est au dessous de 1 cela signifie simplement que le bitcoin est réellement sous coté par rapport à sa valeur intrinsèque et inversement lorsqu'on est au dessus lors du bull run de 2018 nous avions touché les 4,85 euh, donc un ratio de 4,85 donc le on va dire que le, le prix du bitcoin un prix de, donc qui valait 20 000 dollars était 5 fois donc 4,85 fois plus cher que la valeur intrinsèque, euh, ils ont, ont en fait pour calculer la valeur intrinsèque, ils vont récupérer tout le, le prix du bitcoin au moment de chaque transaction euh, de, de ce dernier. C'est à dire que lorsque vous envoyez un bitcoin à quelqu'un à telle date, tel jour, et que le bitcoin à ce moment là valait tel prix, pour ce bitcoin là, ils vont prendre ce prix là. Donc ils vont faire un mo une moyenne des prix qui sera évidemment différente du prix réel du bitcoin qui est calculé par rapport à la capitalisation euh, totale. Ce qui veut dire qu'au final, eh bien, on a un ratio qui est calculé et qui nous indique à quel point le bitcoin est surcoté ou sous-coté. Euh, on a eu, en, de façon générale depuis le début, quasiment que des périodes où le Bitcoin était sur un indice plus élevé euh, que 1. Vous voyez, ça a été très rare euh, lorsque nous étions en dessous. Mais c'est déjà arrivé. Lorsque nous sommes en dessous, ça veut simplement dire que énormément de gens ont acheté le Bitcoin bien plus cher que sa valeur euh, euh, en fait, du moment. Et là, aujourd'hui, on est plutôt sur les 1,77. On a touché les 3,98, donc quasiment les 4. Et on voit qu'à chaque fois, on touche des sommets de moins en moins importants. Ici, en 2009, euh, demain, c'était plutôt 2010, on avait touché les 8, hein, comme sur le ratio, pour revenir au niveau des 0,40, donc euh, vraiment ratio très faible. 
Donc euh, cette baisse de volatilité est aussi et logiquement exprimée sur ce ratio euh, MVRV. Et, et en, ce qu'on voit, c'est que là, on pourrait se dessiner une ligne de tendance, malheureusement sur ce graphique, je ne peux pas le faire, euh, qui récupère tous ces différents points hauts et on a l'impression qu'on arrive à dessiner une ligne euh, finalement assez droite. Hein. Et de la même façon, on peut le faire sur les bottoms. Et vous voyez que là, on est plutôt, si on, si on imaginait cette ligne de tendance tracée, on pourrait imaginer que le MVRV ratio revienne chercher cette ligne de bottom et qu'on est vraiment dans une contraction ici sur ce graphique. Et en fait, ça me laisse penser, ça me laisse imaginer un scénario finalement où le Bitcoin n'irait pas forcément chercher un nouvel ATH ou alors s'il le fait qu'il aille peut-être aux 80 000 mais pas forcément beaucoup plus haut comme on aurait pu l'imaginer il y a un an avec un Bitcoin qui établirait des performances aussi importantes que les euh, cycles précédents mais plutôt un Bitcoin qui se stabiliserait niveau prix, qui ne ferait pas non plus quelque chose de mirobolant en allant chercher les 300 000 mais qui en revanche sur un beer market ne descendrait pas non plus de si bas que ça c'est à dire que s'il prend moins de valeur et qu'il y a moins d'euphorie, la chute sera aussi également moins violente et peut-être que le fait qu'il soit de plus en plus capitalisé qu'aujourd'hui en plus le, le trader à Wall Street au niveau des, euh, de ce qu'on appelle les, des ETF, des choses comme ça euh, fait justement en sorte que cet actif euh, financier euh, devient de plus en plus utilisé et réel et l'argent qui va pouvoir entrer en jeu qui est déjà en jeu dans, dans le Bitcoin fait que sa volatilité va par nature se réduire donc ça c'est vraiment quelque chose que j'imagine mais du coup ce qui est intéressant de voir c'est la façon dont se comportent également les altcoins c'est à dire que ici on est sur une pression euh donc acheteuse au niveau de l'altcoin dominance donc ça c'est un graphique qui représente la puissance des altcoins par rapport au bitcoin et on observe tout simplement en fait que sur ce graphique on a des altcoins qui sont vraiment réellement très puissants, qui n'ont même pas dépassé leur précédent sommet de 2018 vous voyez, vous avez, alors j'essaye de vous supprimer en parallèle toutes les lignes euh, que j'avais faites, ici le sommet de 2018 on est dessus, on vient mettre une pression acheteuse une fois, deux fois, trois fois ce qui est intéressant également à constater c'est qu'on peut se mettre une ligne horizontale on va se mettre euh, en droite comme ceci, vous voyez une ligne horizontale qui vient chercher ces trois sommets euh, vraiment, si on vient le casser par le haut, je ne serais pas étonné qu'on ait une réelle performance, et à ce moment là ce ne sera pas forcément le bitcoin qui va euh, vraiment avoir des fluctuations énormes, mais plutôt, ça va plutôt se passer du côté des altcoins, si ce scénario s'est produit on pourrait avoir un bitcoin qui ne va pas dépasser les 80 000, ou peut-être même qui sait ne pas faire de nouveaux, nouvelles ATH ici tout en ayant une altcoin dominance qui explose avec une euphorie qui se déroule euh, dessus avec un Ether qui viendrait toucher par exemple les 0.10, 0.15 Bitcoin aux alentours des 10 000 dollars par exemple et euh, d'autres altcoins également qui performent énormément. Et si ça, ce, ce scénario se produit, ça pourrait tout de même euh, vous faire profiter d'une dernière vague malgré tout. Voilà, donc c'est un petit peu, on va dire, le scénario que j'arrive de plus en plus à imaginer pour cette fin euh, de bullrun. En tout cas, au niveau de la temporalité, je dirais que avant mai 2022, pour moi, c'est la période où il va falloir forcément se séparer de ces crypto actif en tout cas c'est ce que je vais faire moi et c'est ma stratégie depuis le début en tout cas euh, et peut-être euh, que ben on va pouvoir profiter d'une dernière vague intéressante sur les altcoins c'est ce qu'on espère j'enchaîne et je termine avec l'analyse du token euh, fusion donc fusion hein, euh, ici euh, c'est une blockchain à part entière que vous avez euh, de disponible sur euh, metamask il y a une application de finances décentralisée liée à tout ça euh, qui est vraiment user friendly comme on dit donc très simple et euh, très pratique d'utilisation sur laquelle vous allez pouvoir faire des actions euh, beaucoup plus facilement que sur metamask disons que vous allez avoir toutes les blockchains qui vont être euh, on va dire euh, connectées sur un seul compte au lieu d'avoir euh, devoir vous connecter sur le réseau matic connecter sur le réseau binance etc tout sera réuni sur une seule application qui s'appelle Change Finance, euh, qui a été développée sur la blockchain de Fusion. Euh, et donc ce token est pour moi quelque chose euh, d'assez intéressant. C'est une, une application qui est déjà pas mal utilisée, qui pourrait l'être de plus en plus euh, à l'avenir. En tout cas, c'est ce sur quoi je spécule quand j'investis dans ce token, pour vous parler un petit peu euh, de ça. A savoir que je ferai une vidéo présentative de ce projet en détail, hein, de Change Finance et de cette blockchain en parallèle. Ici, on peut se mettre une trendline comme ceci. Euh, effectivement, on a quelque chose, euh, on a un token ici qui est, euh, qui est assez bas niveau prix euh, depuis assez longtemps. Hein, si je me mets ici euh, en mensuel, on observe que, ben, regardez, depuis finalement, c'est un peu trop mensuel, plutôt en hebdomadaire, on observe qu'on a vraiment quelque chose qui vient chercher des points bas, qui monte, qui, euh, qui est plutôt sur une tendance haussière, mais très légère. Il n'y a pas eu de réel mouvement encore euh, sur, ce, sur ce token. Et c'est vrai que s'il y a une note d'option massive qui se fait sur, euh, sur leur application, enfin sur l'application développée euh, sur la blockchain de fusion, 
j'ose imaginer qu'effectivement quelque chose d'assez important pourrait se produire euh, là quand on avait touché euh, ces points hauts c'était évidemment pas le bon moment pour acheter puisque on était euh, sur une résistance importante ça a d'ailleurs euh, bien réagi puisque derrière le token est, euh, a réintégré son canal assez instantanément si on reprend toute cette hausse avec le FIBO on voit qu'on est revenu chercher la zone de rechargement sans hésitation pour maintenant aller se situer hein, regardez euh, à nouveau à l'intérieur c'est à dire qu'on a touché les 0.9 de FIBO on est venu chercher cette trend line basse hein, que l'on que l'on observe depuis un petit moment voilà on est venu la chercher une énième fois on a joué dessus et aujourd'hui on est en train de peut-être dessiner une latéralisation quelque chose de propre donc moi si j'étais investisseur aujourd'hui sur le token fusion ce que je ferais c'est que j'essaierais de me mettre un fibo comme ceci pour essayer de jouer une structure qui pourrait se dessiner pourquoi pas avec un retour ici en zone de rechargement et d'attendre une cassure donc au niveau des possibilités d'investissement il y aurait euh, à la fois la possibilité d'investir dans cette zone de prix entre les 69 et les 64 centimes ça me semble un prix assez, un, un prix assez intéressant qui pourrait sans aucun doute être atteint assez rapidement hein, mais voilà on n'est jamais sûr qu'on que, qu arrivera à ce prix là mais en tout cas c'est ce que le graphique nous donne comme information puisque là on est monté assez vite sans dessiner de structure propre donc cette structure pourrait avoir lieu en revanche si on décide de descendre et de casser cette ligne par le bas en dessous voilà des 67 centimes grosso modo pour s'installer durablement ici aux alentours des 40 à 50 centimes là on a un signal assez baissier qui s'amorce puisque cette ligne de tendance d'assez long terme n'aura plus aucun sens et à ce moment là bah voilà c'est là c'est à ce moment là voilà si vous investissez admettons ici euh, que voilà que admettons le token fasse ça que vous allez acheter sur la confirmation etc et que par la suite on vient casser comme ceci ce niveau là c'est le niveau critique où on peut se dire voilà bah, j'ai raté mon investissement ou du moins je me suis trompé sur ce projet et c'est peut-être le moment où je dois sortir euh, de ce token parce que ça risque de prendre longtemps à se remettre en place. Ou alors, si ça représente une toute petite partie de votre portefeuille, simplement les garder, les laisser de côté et attendre euh, plusieurs mois, peut-être plusieurs années, voir ce qui se passera euh, tout simplement euh, dans le doute. Mais euh, pour moi, c'est la ligne qui doit tenir. C'est cette ligne de support, celle que l'on voit à l'écran, celle qui a été touchée de nombreuses fois depuis euh, ces dernières semaines. Hein. Euh, D'ailleurs, je pense qu'on peut même la prolonger, cette ligne. Là, j'étais en, en journalier, mais vous voyez, on pourrait même essayer de se la prolonger comme ceci. On on est vraiment sur une trendline de très longue période et euh, ça serait assez négatif de l'avoir cassé par le bas bien sûr voilà c'était la petite analyse sur fusion euh, j'espère que ça vous a plu cette émission n'hésitez pas au passage à vous abonner à liker euh, à activer la petite cloche bien sûr pour pas manquer les émissions quotidiennes si le contenu vous plaît et je vous souhaite une excellente soirée et de bons investissements et je vous dis à très bientôt salut tout le monde